als die Krieger waren oder der Krieg auch in Kroatien, dann später in, in Bosnien, ich habe dann versucht, mindestens erstmal, ja, so, sagen wir mal, zu verstehen. Ja, und habe lange darüber nachgedacht, gelesen, mich unterhalten und habe dann für mich festgestellt, das ist, das ist sehr schwierig, das zu verstehen, was da vorgegangen ist. Und das betrifft sozusagen die eigene Vergangenheit oder, oder Ort, wo man gelebt hat. Und habe dann versucht, auch einen Film darüber zu machen und habe auch einen Film gemacht über, über ehemalige Schulkameraden, mit denen ich, wie, wie es denen geht nach dem, nach dem Krieg sozusagen. Also kurz nach dem Krieg. Und habe mich bei dem gleichzeitig auch um diesen Begriff Heimat ja, versucht, das zu ergründen, was das ist, so für mich. Und ja, bin dann zu sowas gekommen, dass, dass das sehr wenig, also die Heimat sehr wenig mit dem zu tun hat, mit dem Nationalstaat, wie immer der aussieht, ja, sondern dass das für mich viel mehr damit zu tun hatte, mit, mit einer Region, mit einer Gegend. Also schon eine geografische Lage, aber die muss nicht unbedingt durch Grenzen bestimmt sein. Sondern, und sie ist auch viel kleiner als, als jetzt so ein ganzer Staat. Das hat so dann für mich Heimat bedeutet. Zusätzlich noch ist so Heimat nicht nur geografisch, sondern hat auch sehr viel mit Sprache zu tun, die man, die man gehört hat, auch Lieder, auch, ähm, auch Essen und sowas. Aber sehr viel hat es auch mit Sprache zu tun und mit Menschen, mit so ihrer Art, wie die Menschen so sind. Das, das macht es dann so aus. Und dieser Begriff oder nicht Begriff oder diese Heimat ist im Grunde immer vergangen, habe ich dann festgestellt. Also ist, selbst wenn man hinfährt und selbst wenn da nichts vorgefallen ist, das ist vorbei. Also diese Heimat ist für mich immer etwas Vergangenes, ja, was man wie so eine herbeigesehnte Erinnerung ist das vielleicht Heimat. Ja. Man, man, man sehnt sich das herbei in Erinnerung. Im Grunde gibt es es aber so nicht. Aber natürlich existiert das in einem selbst. Also es ist dann doch, es macht was mit einem. Es sind sowieso Wünsch, Wünsche, aber man hat das nicht mehr. Die, die, also das Heimat hat man nur in sich sozusagen. Ja. Das, das, und das ist auch okay so. Aber man kann nicht in der Jetztzeit irgendwie Heimat, das, also für mich war das so, dass ich dann festgestellt habe, in der Jetztzeit ist Heimat ist für mich immer irgendwas, was, was mal war. Also über Heimat nachzudenken, habe ich angefangen, als das mit dem Krieg in Ex-Jugoslawien losging. Und, und einige Zeit hat es so gedauert, für mich festzustellen, dass Heimat, also so wie es in der Umgangssprache gebraucht wird, ist vollkommen okay. Aber im Grunde ist Heimat so was sehr Persönliches, was Inneres und ist im Grunde auch was Vergangenes. Also für mich ist es fast so was wie, 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 wie ein Nest von einem Vogel. Ja, man hat Nest und dieses Nest ist Heimat. Wenn man das hat als, als Vögelchen, dann, dann weiß man nicht, dass man in der Heimat ist. Ja, das weiß man erst nachher, wenn man ein großer Vogel ist oder größer geworden ist oder wie auch immer. Und man ist aus diesem Nest raus, entweder ist man rausgestoßen worden, rausgefallen oder selbst wenn man in dem Nest drin bleiben würde als Vogel und größer wird, verschwindet dieses Nest. Das Nest gibt es so nicht mehr später. Ja? Und erst als es das nicht, wenn, wenn es das nicht mehr gibt, begreift man das für sich, ach, das, das, war mal, das ist meine Heimat, so, so sehe ich die Heimat. Ja? Dass, das, dass das im Grunde eher eine Sehnsucht und Erinnerung ist. Und die ist vollkommen in Ordnung. Ich will das nicht kleinreden, weil das sehr wichtig ist. Aber, aber im Grunde ist das nicht in der Gegenwart. Es kann immer für mich immer, es kann auch, es muss nicht nur eine Heimat geben, es kann auch später noch, noch was dazukommen, aber im Grunde entsteht das eher aus einer Erinnerung, aus, aus, aus einer herbeigesehnten Erinnerung. Also das hat man gerne so.